बसमीम माई डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम उम्मीद है आप सब ठीक होंगे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर्स को बेसिकली लर्निंग डिसऑर्डर हम किसको कहते हैं जब भी आपको लिखने में मसला हो या बच्चे को पढ़ने में मसला हो या मैथमेटिकल इशूज आ रहे हो उसको यानी कि वो सही तरह से मैथ्स को ना कर रहा हो तो हम उसको असेस करते हैं उसको हम डी एस एम फाइव डायग्नोस्टिक एंड स्टेटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स का जो क्राइटेरिया होता है गिवन क्राइटेरिया है उसके मुताबिक फिर हम उसको जो है वो जज करते हैं और उसको सॉर्ट आउट करते हैं कि आइदर ही इज सफर्ड फ्राम लर्निंग डिसऑर्डर और नॉट तो किसी भी लिखने में पढ़ने में मैथमेटिक्स में जब इशू आ जाता है और वो इस कदर ज्यादा होता है कि वो बच्चे की परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर रहा होता है एक तो होता है कि कभी कभार लिखने में मसला आ गया तो सो के नो इशू लर्निंग लाइक पढ़ने में मसला आ गया तो फिर भी कोई बात नहीं मैथमेटिक्स की समटाइम समझ नहीं आती ठीक है कोई मसला नहीं है लेकिन जब ये डोमेन्स जो है ये मसाइल जो है ये परसिस्टेंट हों लगातार हों और इन मसाइल की वजह से बच्चे की एकेडमिक्स जो है उसमें इशू आ रहा हो वो सही तरह से परफॉर्म ना कर पा रहा हो या वो फेल हो रहा हो या अच्छे मार्क्स ना ले रहा हो तो फिर हम इसको कहेंगे कि ये लर्निंग डिसऑर्डर है इसकी डेफिनेशन भी हम देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स जो हैं वो मैंने राइट डाउन किए हैं उनको भी डिटेल में देखते हैं स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर इंक्लूड डिफिकल्टीज इन जनरल अकेडेमिक skills specifically in the area of reading mathematics and written expression yani ye ek jab hum difficulty feel karte hain academic skills mein khaas taur par reading mein mathematics mein aur written expression mein to isko hum learning disorder kehte hain specific learning disorder is a classification of disorders ab specific learning disorder jo hai ye इसमें और भी बहुत सारे डिसऑर्डर शामिल हैं जो आगे चल गए हम जिस तरह ये डिसलेक्सिया है जिस तरह डिसकेल्कोलिया है जिस तरह डिसग्राफिया है तो ये तमाम डिसऑर्डर जो हैं ये स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर के अंडर आ रहे हैं स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ डिसऑर्डर इन विच अ पर्सन हैज डिफिकल्टी लर्निंग इन अ टिपिकल मैनर विद इन वन और सेवरल डोमेन्स यानी कि अब स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर हम कब डायग्नोज करेंगे एक तो वो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो दूसरा या एक डोमेन में हो या दो डोमेन्स में हो तो हम उसको डायग्नोस करेंगे लर्निंग डिसऑर्डर आर करेक्टराइज बाय इन एडिकुएट डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिक एकेडमिक लैंग्वेज एंड स्पीच स्किल्स यानी लर्निंग डिसऑर्डर हम क्या होता है इन एडिकुएट डेवलपमेंट होती है ये किस एरिया में अकेडेमिक एरिया में लैंग्वेज के एरिया में और स्पीच स्किल्स में अगर आपकी अगर आपके बच्चे की इन एडिकुएट डेवलपमेंट है यानी वो सही तरह से उसकी डेवलपमेंट नहीं हुई लाइक like उसको जिस तरह बोलना चाहिए था वो उस तरह नहीं बोल पा रहा जिस तरह उसको अपने हम उम्र हम जमात बच्चों की तरह सबक याद करना चाहिए था वो उसको सबक याद नहीं कर पा रहा या जिस तरह उसको मैथ्स के सवाल अपने क्लास फैलो की तरह करने चाहिए थे वो नहीं कर पा रहा तो इसका मतलब है कि उसकी इन एडिकुएट डिवेलपमेंट है यानी वो वक्त के साथ डेवलपमेंट क्या होती है वक्त के साथ साथ किसी भी स्किल में पॉलिश होना किसी भी स्किल में जो है वो आ, अपनी अपने आप को आगे लेके जाना किसी भी स्किल का बढ़ना ठीक है इट्स अ डेवलपमेंट जिस तरह छोटा बच्चा होता है तो वो ढाई साल की उम्र में गर्दन संभालना शुरू करता है फिर थोड़ा सा और बड़ा होता है बैठना शुरू करता है फिर थोड़ा सा और बड़ा होता है क्रॉल करना शुरू करता है फिर थोड़ा सा और बड़ा होता है खड़ा होना शुरू करता है फिर थोड़ा सा और बड़ा होता है पकड़ कर चलना शुरू करता है फिर थोड़ा सा और बड़ा होता है बगैर पकड़े चलना शुरू कर देता है इट्स अ डेवलपमेंट विद द पैसेज ऑफ टाइम व्हेन यू अचीव योर डेवलपमेंटल माइल स्टोन्स दैट इज योर डेवलपमेंट इसी तरह लिखने पढ़ने में भी ऐसा होता है ना बच्चा पहले जब आप प्ले ग्रुप में डालते हैं तो बच्चा डॉट्स पे लिखना शुरू करता है फिर आप जब उसको नर्सरी में डालते हैं बच्चा शक्ल को देख कर कॉपी करना सीखता है फिर प्रैब में डालते हैं बच्चा वैसे सीखना शुरू कर देता है जब वन क्लास में जाता है तो बच्चा जुबानी लिखना शुरू कर देता है तो इसी तरह दिस इज डेवलपमेंट बेसिकली विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो बच्चा सीखना आगे से आगे 
चीजों को सीख रहा है बढ़ रहा है आगे से आगे ठीक है उसकी जो कैपेसिटी है लर्निंग की लिखने की मैथमेटिक्स के सवाल करने की रीडिंग की वो बढ़ रही है तो लर्निंग डिसऑर्डर आर करेक्टराइज बाय इन एडिक्वेट डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिक एकेडमिक्स लैंग्वेज एंड स्पीच स्किल्स टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसऑर्डर इंक्लूड डिफिकल्टीज इन रीडिंग अब टाइप्स की बात हम करते हैं लर्निंग डिसऑर्डर में बेसिकली कौन कौन से टाइप्स एक तो रीडिंग में मसला जिसको हम कहते हैं डिसलेक्सिया एक मैथमेटिक्स में जिसको हम कहते हैं डिसकेलकोलिया एक रिटर्न एक्सप्रेशन में यानी कि लिखने में मसला होना जिसको हम कहते हैं डिसग्राफिया चलिए वी विल डिस्कस वन बाय वन ऑल दिस डिसऑर्डर्स इन द लाइट ऑफ द डीएसएम फाइव डिसलेक्सिया सम टाइम कॉल्ड रीडिंग डिसऑर्डर इसको रीडिंग डिसऑर्डर भी कहते हैं इज द मोस्ट कॉमन लर्निंग डिसेबिलिटी मोस्टली लोगों में डिसलेक्सिया होता है जो जिनके अंदर लर्निंग डिसेबिलिटी होती है तो ल, जब हम बात करें ना अगर हम कहें कि ये जो अब सौ बच्चे हैं जिनमें लर्निंग डिसेबिलिटी है तो सौ बच्चे आप समझ लें कि सेवनटी बच्चे जो होंगे उनमें रीडिंग की डिसेबिलिटी होगी लर्निंग की सेवनटी टू एटी परसेंट हैव डेफिसिट इन रीडिंग रीडिंग डिसेबिलिटी कैन अफेक्ट एनी पार्ट ऑफ द रीडिंग प्रोसेस अब रीडिंग में डिफिकल्टी हम कब कहेंगे कि बच्चा सिर्फ पढ़ नहीं रहा तो ये रीडिंग डिसेबिलिटी सिर्फ यही नहीं होगी बल्कि इंक्लूडिंग वर्ड रिकोगशन वर्ड डिकोडिंग रीडिंग स्पीड ये देखिए ना इवन की स्पीड भी है कि आप एक नॉर्मल बच्चा जो है वो इतनी स्पीड से पढ़ता है तो अगर आपका बच्चा बहुत स्लो 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 पढ़ता है तो इट मीन देयर इज अ सम प्रॉब्लम और प्रोसोडी प्रोसोडी मीन्स ओरल रीडिंग विद एक्सप्रेशन एंड रीडिंग कम्प्रीहेंशन दिस इज डिसलेक्सिया कि आपके बच्चे में सबसे ज्यादा सबसे पहले तो याद रखें कि मोस्टली जो रीडिंग लर्निंग डिसऑर्डर होते हैं उनमें सबसे ज्यादा जो है वो रीडिंग डिसऑर्डर पाया जाता है सेवनटी टू एटी परसेंट फिर रीडिंग डिसऑर्डर जो होता है वो वर्ड कम्प्रीहेंशन भी होता है वर्ड स्पीड भी होता है रीडिंग विद एक्सप्रेशन भी होता है वर्ड रिकोगशन भी होता है वर्ड डिकोडिंग भी होता है तो ये जो है ये इनमें से अगर किसी भी चीज में इशू आ जाता है तो वी कैन डायग्नोज द चाइल्ड विद डिसलेक्सिया आगे आ जाता है जनाब डिस्कैलकोलिया डिस्कैलकोलिया इज अ फॉर्म ऑफ मैथ रिलेटेड डिसेबिलिटी यहाँ पर मैथ से रिलेटेड है कि मैथ सही तरह से नहीं कर रहे नंबर्स का कॉन्सेप्ट नहीं है सही तरह से नंबर्स का अरेंजमेंट नहीं हो रहा दैट इन्वॉल्व डिफिकल्टीज विद लर्निंग मैथ रिलेटेड कॉन्सेप्ट सच एज क्वान्टिटी क्वान्टिटी का पता नहीं चल रहा प्लेस वैल्यू वैल्यू की प्लेसमेंट का पता नहीं चल रहा टाइम मेमोराइजिंग मैथ रिलेटेड फैक्ट्स ऑर्गेनाइजिंग नंबर्स एंड अंडरस्टैंडिंग हाउ प्रॉब्लम आर ऑर्गेनाइज ऑन द पेज यानी कि हमने किस तरह जो है वो सवाल को हल करना है कौन सा नंबर कहाँ पे लिखना है कैसे उसको ऑर्गेनाइज करना है जिस तरह टेबल है ना बेसिकली अब टेबल देख ले हम कहते हैं टू वन द टू 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 द फोर टू थ्री द सिक्स तो बच्चा जो है वो टू वन द टू कह के टू थ्री द सिक्स कह के फिर टू नाइन द एटीन पे आ जाए Uh, he like he is showing to the problem with the organization organization the numbers to isko hum kehte hain yani ki math se related koi bhi issue hai either ke numbers ka problem aa raha hai quantities ka nahi pata chal raha number values ka nahi pata chal raha placement of the numbers ka even original place nahi pata chal raha so that will be dyscalculia dyscalculia are often referred to as having poor number sense इसको पूर नंबर सेंस भी कहा जाता है डिस्ग्राफिया इंडिविजुअल विद डिस्ग्राफिया टिपिकली शोज मल्टीपल राइटिंग रिलेटेड डेफिशिएंसीज ठीक है जी राइटिंग रिलेटेड डेफिशिएंसीज है सबसे हमने बात की डिसलेक्सिया की वो रीडिंग से रिलेटेड था फिर हमने बात की डिस्कैलकुलिया वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड था फिर हम बात कर रहे हैं अब एट द एंड डिस्ग्राफिया की तो इसमें क्या है राइटिंग रिलेटेड डिफिकल्टीज सच एज ग्रामेटिकल एंड पंक्चुएशन एरर्स विद इन सेंटेंस यानी कि सेंटेंस के अंदर ग्रामेटिकल एरर्स या पंक्चुएशन के एरर्स हों ग्रामेटिकल मीन्स के आप टेंस सही तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं यानी कि इज आर एम वाज वर हैज हैव हैड हैड नॉट हैज बीन विल शेल ये जो आप थर्ड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म ठीक है जी जो वर्ब वर्ब एंड नाउन एंड सो ऑन तो इस तरह के जो भी तमाम चीजें जो हैं वो मतलब एक सेंटेंस में यूज होती हैं कि आइर वो आप सही तरह से ग्रामेटिकली अरेंजमेंट कर रहे हैं या नहीं उसके अलावा पंक्चुएशन कर रहे हैं या नहीं कॉमा ठीक से लगा रहे हैं नहीं जगह पे फुल स्टॉप लगा रहे हैं जगह पे नहीं लगा रहे 
उसके अलावा विद इन पुअर पैराग्राफ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि आप पैराग्राफ को सही ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जहां जो जो सेंटेंस होना चाहिए पैराग्राफ में वो वहां पे है पैराग्राफ सही बना हुआ है एंड मल्टीपल स्पेलिंग एरर्स और बहुत सारे स्पेलिंग एरर हो उसमें ठीक है जी दिस इज कॉल्ड डिस्ग्राफिया अब फिर वही मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कर डिसलेक्सिया रीडिंग रिलेटेड डिसऑर्डर डिसकैलकुलिया मैथमेटिक्स रिलेटेड इश्यूज डिसग्राफिया राइटिंग रिलेटेड इश्यूज ये देखें डिस्ग्राफिया की एक थोड़ी सी मैंने एक तस्वीर भी लगाई हुई है कि इसमें आप रीडिंग राइटिंग देखें राइटिंग देखें आपको समझ नहीं आएगी इसकी ठीक है मुझे भी मैंने भी बहुत पढ़ने की कोशिश की लेकिन मुझे भी सही तरह से समझ नहीं आ रही कोई फिक्र है स्ट्रक्चर नहीं बन रहा कोई समझ रखा है इतनी गंदी की समझ नहीं आ रही कोई एरर इतने ज्यादा है स्पेलिंग्स के कि कोई समझ नहीं आ रही डीएसएम फाइव डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया अब इनका हम डीएसएम फाइव डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देख लेते हैं कि क्या होता है द डायग्नोस्टिक डायग्नोसिस ऑफ स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर वाज एडेड टू डीएसएम फाइव इन 2013 2013 में जो है ये इसमें डाला गया क्राइटेरिया तो डीएसएम डज नॉट रिक्वायर दैट अ सिंगल डोमेन ऑफ डिफिकल्टी सच एज रीडिंग मैथमेटिक्स और राइटिंग एक्सप्रेशन बी आइडेंटिफाइड इंस्टेड इट इज सिंगल डायग्नोसिस दैट डिस्क्राइब अ कलेक्शन ऑफ द पोटेंशियल डिफिकल्टीज with general academic skills simply including details specified for the area of reading mathematics and writing isme kya hota hai ki agar aapko reading ka bhi issue aa raha hai ya mathematics ka issue aa raha hai ya writing ka issue aa raha hai to aap usko diagnosis denge specific learning disorder koi bhi issue aa raha hai ye nahi ki aap usko diagnosis denge dyscalculia agar usko math mein aa raha hai ya dyslexia agar reading mein aa raha hai ya usko aap dysgraphia denge agar writing mein aa raha hai no आप उसको इन तीनों डोमेन में से किसी में भी मसला आ रहा है सबसे पहले आप उसको डायग्नोसिस देंगे स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर उसके बाद आगे स्पेसिफायर होते हैं डीएसएम फाइव में यू नो वेरी वेल दैट व्हाट इज स्पेसिफायर तो फिर आप उसके आगे स्पेसिफायर लिखेंगे कि इसको रीडिंग में मसला है या मैथमेटिक्स में है या राइटिंग में है सबसे पहले जो डायग्नोसिस होगा वो होगा स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर स्पेसिफायर होगा वो बताएगा कि कौन सा लर्निंग डिसऑर्डर है इनको इनको डिसलेक्सिक लर्निंग डिसऑर्डर है या इनको डिसकैलकुलिया डिसऑर्डर है या इनको डिसग्राफिया लर्निंग डिसऑर्डर है एकेडमिक परफॉर्मेंस मस्ट बी बिलो एवरेज इन एट लीस्ट वन ऑफ दीज फील्ड्स यानी कि इन में डायग्नोसिस के लिए ये जो फील्ड्स में हमने डिस्कस की है रीडिंग की मैथमेटिक्स की और राइटिंग की इन में मैथमेटिक्स जो है वो इशू uh, होना चाहिए परफॉर्मेंस एट लीस्ट इन में से एक एरिया में कम से कम जो है वो मसला हो तब हम डायग्नोस करें क्योंकि एक एरिया में भी नहीं होगा तो फिर हम क्या डायग्नोस करेंगे उसको फिर तो हमारे लिए डायग्नोसिस करने के लिए कोई जगह ही नहीं ना कोई चीज ही नहीं बचेगी मतलब रीडिंग भी ठीक है राइटिंग भी ठीक है मैथमेटिक्स भी ठीक है तो डायग्नोस क्या करना है तो एक एरिया में कम अज कम मसला होना चाहिए इन एडिशन द लर्निंग डिफिकल्टीज कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेबल टू अदर सेंसरी मोटर डेवलपमेंटल एंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हाँ यहाँ पे हमने ये डायग्नोस करते वक्त देखना है कि हमें जो लर्निंग का इशू आ रहा है वो हमारे किसी सेंसरी डेफिसिट की वजह से नहीं आ रहा यानी हमें सही सुनाई दे रहा देता है या नहीं या दिखाई देता है या नहीं ये था ना हो हम पढ़ ना पा रहे हो लेकिन असल में हमें सही दिखाई ना देता हो ब्रेन का कोई मसला ना हो लेकिन हमें दिखाई ना देता हो या हमारे कोई न्यूरोलॉजिकल मसला हो या कोई डेवलपमेंटल मसला हो या कोई सेंसरी में मोटर इशू हो यानी कि हमसे सही बोला ना जा रहा हो हमारी जबान लड़खड़ाती हो तो दिस इज बेसिकली ये भी नहीं होना चाहिए ये भी आपने देखना है कि क्या ये जो आपका रीडिंग का या लर्निंग का मसला है ये सेंसरी मोटर डेवलपमेंटल और किसी न्यूरोलॉजिकल इशू की वजह से तो नहीं है आगे जाती है इटियोलॉजी यानी कॉजेज आ जाती है जनाब कॉजेज जो है द कॉजेज ऑफ लर्निंग डिसबिलिटीज आर नॉट वेल अंडरस्टूड हाउ एवर सम पोटेंशियल कॉजेज आर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स आर हेरिडिटी सबसे पहले हेरिडिटी आ जाती है लर्निंग डिसबिलिटीज ऑफन रन इन द फैमिलीज चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसबिलिटीज आर लाइकली टू हैव पेरेंट्स और अदर रिलेटिव्स विद सिमिलर डिफिकल्टीज ये मैं इसको जस्ट रीड आउट कर रहा हूँ इसको आपने खुद ही देख लेना है प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड बर्थ लर्निंग डिसेबिलिटी कैन रिजल्ट फ्रॉम एनामलीज इन द डेवलपमेंट ब्रेन इलनेस और इंजरी फीटल एक्सपोजर टू अल्कोहल और ड्रग्स लो बर्थ वेट ऑक्सीजन डेप्रिवेशन और प्री मच्योर और प्रोलॉन्ग लेबर यानी कि अगर ब्रेन को डेवलप होने में कोई इशू हो गया या कोई इलनेस हो गई या कोई इंजरी हो गई या फीटल ने जो है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो माँ जो है वो शराब या ड्रग्स लेती रही या पैदाइश के वक्त बच्चे का वेट बहुत लो था या पैदाइश के बाद बच्चा रोया नहीं ऑक्सीजन डेप्रिवेशन या डेफिशिएंसी हो गई 
या बच्चा बहुत पहले नौ माह से पहले छह माह सात माह में जो है वो पैदा हो गया या उसकी जो लेबर है यानी कि पैदा होने का प्रोसेस है वो लंबा तो होता चला गया इसकी वजह से भी ये जो है इश्यूज लर्निंग डिसेबिलिटी के आ सकते हैं एक्सीडेंट्स आफ्टर बर्थ ठीक है जी एक्सीडेंट लाइक इंजरीज और अदर मेल न्यूट्रिशन और टॉक्सिक एक्सपोजर यानी आपने कोई ऐसे एक्सपोजर ऐसा हो गया किसी धात का एक्सपोजर हो गया कोई मरकरी पारा वगैरह कोई अंदर चला गया उसके अलावा कोई बर्थ के बाद जो एक्सीडेंट हो गया कोई लाइक कोई इंजरी हो गई हेड इंजरी हो गई खुराक में कोई कमी हो गई ठीक है खुराक प्रॉपर तरीके से ना मिली या डीन नहीं मिली या प्रोटीन्स आपको नहीं मिले कार्बोहाइड्रेट्स बच्चे को नहीं सही तरह मिले तो उसकी वजह से भी लर्निंग डिसेबिलिटीज हो जाती हैं आगे आ जाता है जरा ट्रीटमेंट इंडिविजुअल विद लर्निंग डिसऑर्डर फेस यूनिक चैलेंजेस दैट मे परसिस्टेंट परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ यानी कि तकरीबन सारी जिंदगी जो है इस तरह के चैलेंज जो है वो जिनकी लर्निंग डिसबिलिटीज हो वो फील करते रहते हैं फेस करते रहते हैं ड्यूरिंग ऑन the type and severity of the disability interventions and technology may be used to help the individual learn strategies that will foster future success yani ke it depend on the severity of the disability ki humne kaun sa tarika kaun si intervention ya kaun si technology use karni hai bachche ke treatment ke liye some intervention can be quite simple while others are intricate and complex kuch interventions hoti hain bahut sada hoti hain kuch jo hai wo कॉम्प्लिकेटेड होती है टीचर पेरेंट एंड स्कूल कैन वर्क टूगेदर टू क्रिएट अ टेलर्ड प्लान फॉर इंटरवेंशन एंड अकोमोडेशन टू एड इन एन इंडिविजुअल इन सक्सेसफुली बिकमिंग एन इंडिपेंडेंट लर्नर इसमें स्कूल टीचर्स वाले इस तमाम मिलजुल के काम करके कोई ऐसा प्लान बनाते हैं कि जब बच्चा जो है वो इंडिपेंडेंटली जो है वो सीखना शुरू कर दे वो किसी का मोहताज ना रहे उसकी जो डेफिशंसीज हैं वो अपने आप को कवर कर ले या उनको मैनेज कर दे School psychologist and other qualified professionals often help design and manage such intervention. School psychologist or speech therapist, whatever, or any other professional, they do some kind of design. They do some kind of things that help the child with learning learning disabilities. Also, the child has some kind of benefit. Social support may also improve learning for students with learning disabilities. Social support is the most important thing. हमारे माशरे में इस तरह के बच्चों को सोशल सपोर्ट नहीं मिलती जिसकी वजह से वो ज्यादा लोग मजाक उड़ाते हैं उनका नलायक कह रहे कोई नकम्मा कह रहा है कोई नलायक कह रहा है कोई डांट रहा है हालांकि इनको स्पेशल सोशल सपोर्ट की जरूरत है अगर आप सोशल सपोर्ट देंगे तो ये अपना जरा अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे तो ये था हमारा जनाब लर्निंग स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर हमने डिस्कस किया जिसमें हमने डिसलेक्सिया यानी रीडिंग डिसऑर्डर और डिसकलिया यानी कि मैथमेटिक्स रिलेटेड जो है डेफिशंसीज या डिफिकल्टीज वो और डिस्क्राफिया यानी रिटर्न राइटिंग से रिलेटेड जो डेफिशंसीज हैं उनको हमने डिस्कस किया है तो अगले लेक्चर के साथ इन शाजरों के तब तक के लिए जल्द दे दीजिए अल्लाह हाफिज़